Привет, Милена. Привет. Представься, пожалуйста, расскажи о себе пару слов. Меня зовут Кравченко Милена, я являюсь менеджером Team Empire по Valorant. А, немного истории, расскажи, как попала в Team Empire и конкретно в состав с этими ребятами. Ну, изначально, когда я пришла, еще не было самих ребят. А, позвонил Максим Нирвана, предложил быть менеджером. Ну, я давно этим хотела заниматься. И, собственно, тогда империя изъявила желание делать состав, вот, и мы начали поиск игроков. А чем ты раньше занималась до Валоранта? Судила турниры, организовывала там различные фестивали, вот, ну, в принципе, все. Ну, работала там тоже в госструктуре какое-то время, и все. А есть информация, что ты говорила, что мечтаешь работать в геймдеве. А как дела сейчас обстоят? А, сейчас с этим, да, меня позвала компания, но я приостановила там работу, потому что команда мне важнее в этом плане, поэтому я решила, что позже туда вернусь. Но тради... можешь сказать, что традиционная игровая индустрия для тебя важнее, чем киберспорт? Или интереснее просто? А, нет, не, ну, я не скажу, что важнее, просто и хочется и то, и то попробовать, но сейчас из-за того, что, наверное, в силу возраста, из-за того, что я достаточно активна, интереснее киберспорт, эмоции, соревнования, вот, в этом плане. Я, в принципе, люблю соревноваться. А вот девушка-менеджер для СНГ региона – это редкий пример, и трудно ли быть менеджером а, в регионе с консервативными взглядами? да. Очень трудно. Не, ну серьезно. А, ну, элементарно, потому что визуальное восприятие ну, от, отличается. Изначально, грубо говоря, войдет парень-менеджер, а одно отношение к нему войду, грубо говоря, я, совсем другое отношение. Ну, элементарно, всерьез никто не воспринимает, ну, поначалу. Вот, но с этим ничего не поделать, как бы. Просто это физиология, и так устроены люди, поэтому приходится работать с этим. А как в итоге находишь общий язык с игроками? Смогла стать для них братюней? Ну, я думаю, да. Но это, наверное, лучше они ответят. Но мне с ними очень комфортно. Я можешь что-нибудь сказать? Да? Нет? Пельмени готовят клево. Так, получается, у нас консервативные взгляды сейчас подъехали прямо в эфире. Не, ну это наши, да, локальные мемы. Но не, с ребятами очень комфортно. Вообще у нас очень хорошая команда. Поэтому все кайф, все кайф. Хорошо, а ты следишь за какими-то дисциплинами помимо Валоранта? Ну, сейчас очень мало времени на это остается, вот, но так, за доты только во время крупных соревнований, Counter-Strike, когда ребята на компах смотрят, обсуждают, вот, ну, иногда, конечно, тоже радугу смотрю, когда Team Empire играет. Вот, можешь назвать какие-то любимые теги команды киберспортсменов? Джойстик. С детства за джойстик. Я с ним знаком, кстати. На самом деле, я с детства следила за империей. Ну, серьезно. Ну, прям со школы. И тоже вот в интервью больше недели назад, даже две уже прошло, тоже говорила то, что... Лет шесть назад им там была в классе девятом, у меня на обоих на телефоне стояли, стоял так империи, вот, логотип, вот. Ну, поэтому империя такая родная достаточно мне организация. А, а по остальным, ну, такие как Liquid, наверное, Cloud9, ну, такие прям алды. Угу. А, а ты вообще как менеджер, вот, что в твои обязанности входит, чем занимаешься в команде? А, поиск турниров, хочется сказать, готовка турнирей. А, не, на самом деле поиск турниров, коммуникация с турнирными операторами, в принципе, прослеживание коммуникации в команде, кто как с кем общается, какие конфликты, не конфликты. Вот, ну, в принципе, грубо говоря, за внутренней кухней. Вот. А вот конфликт, который происходил у Empire, значит, 
как вот... С Тианом. Вот, конфликт с Тианом, вот, как его можешь прокомментировать? То есть, как ты принимал участие в этом? Да, это сложный был период в моей жизни. Mm -hmm. <laughs> вот, э, ну, достаточно просто тяжелый человек, вот. Э, но я как бы максимально лояльно к нему относилась. А как принимала участие. Но я с ним контактировала каждый день, понятно. Я даже, наверное, вот с остальными ребятами не так много общалась, как с ним, потому что я ему помогала, там, объясняла какие-то моменты в коммуникации. Да все, ну как бы. Я ему просто помогала, как менеджер. Так, ну давай по ферстрайку поговорим все-таки, по прошедшим квалификациям. Вот твой, твой взгляд на то, что произошло, какие-то причины может, можешь назвать поражение? Ну, мне сложно на самом деле ответить на этот вопрос. Как бы, когда я смотрела на ребят со спины, я не видела то, что они сдаются. Они прям вообще до последнего боролись. И я очень ценю то, что у команды есть характер и то, что там до последних секунд никто не сдается, все друг друга поддерживают, друг друга верят. Вот. И, конечно, когда пришел Адель Вейс, у нас прям, наверное, все стало на свои места. Вот. Команда стала, ну, выглядеть лучше, наверное, так скажем. Пришла машина. Ну, то есть эта замена легко давалась довольно. Да, да. Ну, я считаю, что это в любом случае было к лучшему, в любом случае. Мне такая команда больше нравится. А, хорошо, может какие-то передать привет? Спасибо большое всем, кто следил за нами на First Strike. Мы уходим работать дальше. Вот, и очень надеюсь, что на ближайшем турнире уже покажем хороший-хороший результат. Поэтому оставайтесь с нами. Спасибо.